bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours, l'ours c'est moi, et le bar, il se trouve derrière nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de dégustation avec la bouteille que voici ici présente. C'est donc une bouteille de chez Rome Nation, de chez Rome Nation, et c'est le Caroni 18 ans. La bouteille, on l'a eu grâce à un ami, merci à toi de nous prêter cette petite bouteille très sympathique. On est donc sur un Caroni 18 ans, euh, donc il vient de Trinidad, puisque c'est donc l'ancienne distillerie fermée Caroni. Euh, c'est donc une bouteille qui, était so qui est sortie à 5836 exemplaires. A priori, on n'en trouve quasiment plus, voire très peu sur le marché. Euh, il, est il a 18 ans, donc c'est-à-dire qu'il est resté donc, 12 ans euh, à Trinidad et il a été ensuite euh, mis à fermenter pendant 6 ans en Angleterre. Il euh, y a eu 20 fûts qui sont sortis et... Euh, eh bien, il est à 55 degrés d'alcool et c'est un rhum qui est fait à base de mélasse. Donc Rome Nation, on les présente plus, c'est aussi euh, une maison de négoce de, qui s'appelle Rossi Rossi, c'est italien. Euh, ils ont euh, des produits qui sont généralement entre 40 et 45 degrés d'alcool, qui sont souvent des produits à base de mélasse. Et ce sont des produits qui viennent généralement, euh, qui sont plutôt type hispanique et qui viennent des Caraïbes. Donc on a euh, souvent tout ce qui est euh, Pérou, Panama, euh, Guatemala, ce genre de choses. Voilà pour l'histoire de chez Rome Nation. Bon, on va entamer cette bouteille parce qu'elle me donne vraiment envie. Donc la robe est assez sombre, voire même très très sombre. Euh, elle fait très épaisse, très licoreuse. C'est vraiment euh, un espèce de caramel assez épais et assez sombre. Le nez, il est intense, il est très fort, il me rappelle directement euh, des choses euh, très 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 licoreuses mais très épaisses, un petit peu comme des Demerara de chez euh, de Guyane. Euh, on a le côté fumé tout de suite de chez, de chez Caroni, ce côté fumé un petit peu goudron, pas si fort que ça au nez mais qui est présent quand même. Il est assez doux quand même, il n'est pas trop exhaustif, pas trop trop fort, pas trop costaud, pas exubérant comme ça. Il y a presque un petit côté euh, fruit, euh, fruit cuit, fruit très très mûr, fruit exotique. Il y a une toute petite pointe comme ça, café aussi, qui passe à un, un petit endroit. Ouais, café. Et c'est presque un petit peu frais, en le laissant comme ça s'aérer, c'est presque un peu frais, un peu herbacé. Hum, effectivement, ça fait un peu café euh, caramel. Et on a vraiment le côté sucre, euh, sucre, canne à sucre, assez présent. Et plus il respire, plus on a ce côté quand même caroni assez... Euh, assez alcool, enfin sur l'alcool, mais sur l'alcool, euh, l'alcool a brûlé presque. Et plus il, plus il sort comme ça, plus, euh, plus ça, vraiment on a ce côté euh, caroni qui est présent. C'est marrant. Allez, on attaque la bouche. Alors la bouche, elle est assez vive, elle est pas si costaud que ça, mais elle a quand même beaucoup de caractère, on a effectivement du café, on a le côté brûlé, brûlé fumé un peu typique à un caroni, mais tout en restant plus doux par rapport à un caroni 12 ou 15 que j'ai déjà goûté, c'est ça prend moins la bouche. C'est un petit peu moins fort sur ces marqueurs-là. Hmm. Il y a vraiment le côté presque frais comme ça, herbacé, presque poivré un petit peu, qui est présent sur les herbes, plus sur les herbes que sur le poivre d'ailleurs. Assez frais. Et qui laisse place euh, effectivement à quelque chose d'assez rond en bouche, d'assez gourmand. Épais, c'est quand même un... Un rhum assez euh, presque heavy, 
presque les virons. Euh, un poil licoreux, effectivement, puisqu'il reste bien en bouche. Et euh, effectivement, il y a cet aspect un peu rond, un peu gourmand, quand même présent, euh, par rapport à d'autres Caroni, qui, euh, qui est assez sympa, la dégustation, qui moi me sied beaucoup, en fait. Parce que je suis pas si fan que ça d'un Caroni euh, très costaud pour l'instant, en attendant de pouvoir tous les goûter, bien évidemment. Et il y a un côté réglisse aussi. Réglisse. Et le côté fruit, fruits tropicaux, exotiques, est assez présent quand même aussi. Assez euh, plus sur des choses, alors effectivement très mûres, voire cuites. Plus sur des choses, bon, assez basiques, sur de la banane sur euh, peut-être un peu papaye, euh, ce genre de choses. C'est assez agréable en bouche, très agréable. Et pas si fort que ça, finalement. Plutôt, euh, plutôt euh, agréable et assez facile de palais par rapport à ce que, que j'imaginais, en fait. Alors là, la longueur, elle est assez longue. Elle est assez facile à appréhender. Elle n'est pas euh, trop accrocheuse sur le palais. Ça reste effectivement longtemps en bouche. On a un côté très frais sur la finale. Presque sur du poivre noir. Ou même des côtés un petit peu thé. Euh, le thé noir, tout simplement. Et c'est vraiment sur la sur la toute fin, on a le côté euh, caroni, presque sur le côté salé, et le côté presque vinaigre. Un petit peu, un petit peu salé sucré, comme ça, qui est présent en bouche, et que moi j'aime plutôt bien, que j'avais retrouvé dans le, le Royal Navy, euh, qui m'avait beaucoup plu. Donc, on est sur une bouteille qui coûtait environ 90-100 euros lors de sa sortie. Euh, Aujourd'hui, on a du mal à en trouver, j'ai l'impression. Euh, voici vraiment à quoi elle ressemble. Une très belle couleur, hein. très 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 jolie couleur, je trouve vraiment ce rhum. Euh, je mettrai une note de 4 sur 5, parce que euh, c'est vraiment plus abordable, gustativement parlant, euh, que d'autres caronis. Ça permet peut-être vraiment de rentrer dans leur monde à eux. Euh, tout en restant sur des choses assez rondes, assez gourmandes, assez douces. Pas trop trop costauds. Il y a cet aspect, il y a du caractère. Ça c'est sûr, il y a du caractère dedans. Euh, vous n'allez pas les mettre dans, le, dans les mains d'un gars qui boit du diplomatico du Don Papa. Il va le recracher, vous dira, oh, je arrive pas. Ça c'est sûr et certain. Il y a du caractère dedans. Il y a cette présence qui Et en même temps, il y a quand même un côté, comme je, comme je l'ai déjà dit, presque gourmand. Un petit peu licoreux, un peu... Euh, euh, épais, assez heavy rum comme ça, qui est, qui est assez agréable. Donc 4 sur 5, une plutôt jolie bouteille. Euh, un rhum qui, pour moi, a un intérêt, euh, surtout pour se lancer un petit peu dans la gamme euh, Caroni, peut-être, pour commencer à découvrir. Alors forcément, il y a beaucoup moins de marqueurs présents que euh, quand on va aller sur les vrais Caroni, comme, enfin les vrais entre guillemets. Mais voilà, un 4 sur 5, une belle bouteille. Merci à la personne qui nous l'a prêté. Euh, je vous dis à très vite sur le bar de l'ours. N'hésitez surtout pas à commenter, partager, à liker la vidéo, à venir sur la page Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de dégustation. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus au chlorome.